ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் டுடே இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பஜ்ஜி போண்டான்னு செய்வோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் வச்சு ஒரு பக்கோடா செய்யலாம் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த முட்டைக்கோசை வந்து நான் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸ் தான்ட்டு கிடையாது நம்ம ரஃப்பாக ஒன்று ரெண்டாக சாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கோசை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கோசை வந்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக வடிச்சிருங்க தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நான் வந்து இந்த கப்பில் ஒரு கப் முட்டைக்கோசை எடுத்துருந்தேன் ஸோ வந்து இதில் அரை கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கோட்டிங் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கப் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஹாஃப் கப் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காய் தூள் சேர்த்துறேன் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு மிளகாய் தூள் பெருங்காய் தூள் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா லைட்டாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்த்த வேண்டாம் சப்போஸ் தண்ணி தேவைப்பட்டால் லைட்டாக தெளிச்சுக்கலாம் ஊற்றவெல்லாம் வேண்டாம் நல்லா கெட்டியாக அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி கலந்துக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் லைட்டாக ஒரு ஈரப்பதத்துக்கு மட்டும் தண்ணி இருந்தால் போதும் நிறையா வந்து பஜ்ஜி மாவுக்கு மாதிரி போண்டாக்கு மாதிரியெல்லாம் நிறையா தண்ணி ஊற்றக்கூடாது முட்டைக்கோஸ் பக்கோடாக்கு இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் இப்படி வந்து நம்ம கசஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட்டியாக வந்து இப்படி நிற்கணும் இதுதான் நம்ம அதோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா எல்லா பக்கம் உப்பு மிளகா தூள் கடலை மாவு எல்லாமே நல்லா எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து பெருங்காய் தூள் சேர்த்தணும் ஏன்னா முட்டைக்கோஸில் வந்து கேஸ் இருக்கு அதனால வந்து பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் வெங்காயமெல்லாம் எதுவுமே சேர்த்தலை நீங்கள் வேணும்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் எந்த சைஸில் கட் பண்ணுறீங்களோ அதே சைஸில் வந்து பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பெருங்காய் தூள் சேர்த்தணும் ஏன்னா முட்டைக்கோஸில் கேஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் நல்லா கலந்து இதை கரெக்ட் டெக்ஸ்டர் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பேனில் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ சின்ன சின்ன பால் சைஸில் போட்டுக்கலாம் பெருசாக போட்டோம்னா வந்து வேகாது கன்சிஸ்டன்சி வந்து இப்படி நம்ம உருண்டை பண்ணால் இப்படி ஸ்டிப்பாக நிற்கணும் அதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் அந்த கலர்லாம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆனதும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் எப்பவுமே வந்து முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா போடும்போது சின்ன சின்ன சைஸாக போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உள்ள மாவு அந்த முட்டைக்கோஸ்லாம் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்து கலர்லாம் மாறினதும் எடுத்துடலாம் சூப்பராக நம்மளோட முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு பேட்சும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்மளோட முட்டைக்கோஸ் பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு யூஸ்வலாக நம்ம வடை பஜ்ஜின்னு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பக்கோடா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெய்னி ஈவினிங்கில் இந்த முட்டைக்கோஸ் பக்கோடாவோட ஒரு டீயோ காஃபியோ சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிச்சன் டுடேக்கு சப்ஸ்கிரைப்